Nguva samaki majini hatari wanaoishi baharini Mtazamaji wa makala hii leo nimekuwe nimeweza kukuchambulia tu kwa uchache kuhusiana na samaki aina ya nguva. Yafahamu mengi ya yumo ndani ya nguva. Ukweli kuhusu samaki aina ya nguva, je, ni kweli samaki mtu? Je, wajua kuwa nyama ya nguva au samaki mtu ni tamu zaidi kuliko nyama ya ngombe? Nguva kisayansi anajulikana kama sirenia ni mnyama mwenye vikono vya mbele na mkia wenye umbo la pembe tatu anaishi baharini hasa anapatikana katika bahari ya Hindi, bahari ya Karibi, Afrika Magharibi na mto wa Amazon. Neno nguva pia ina maana mtu mwenye mwili wa mwanamke na mkia wa samaki kama sireni wa mitholojia ya Kigiriki. Hura nyasi za baharini na mimea mingine inayopatikana katika ba, m, katika bahari. Nguva ameelezwa kwa jinsi ya tofauti tofauti na jinsi watu wanavyokuwa namuelezea. Mnyama nguva ambaye anaelezwa kila mmoja kwa namna yake. Sasa watu wengi hawajui uharisi wa mnyama huyo kwani baadhi ya watu wamekuwa wakisema ni upande mmoja samaki na mwingine mwanamke. Bi Rebecca Masawe ni mwananchi wa kawaida katika kiulizungumzia hili. Alisema samaki hawa sio wa kawaida. Yaani ni viumbe wa tofauti sana kwa sababu wanaonyesha alafu samaki hatari sana. Kwa hiyo mimi kwangu na waita majini ya baharini sababu kwamba hawapatikani pengine zaidi ya baharini na maisha ya wanayoishi ni sawa na binadamu sembuse tu wao wapo baharini. Alisema samaki huyo aina ya nguva bado wananywele kama binadamu. Hivyo hivyo hawapendi hata kidogo na hata akipatiwa samaki huyo hawezi kumla. Makumbusho ya taifa ambayo ndio eh, inadhamana ya kuhifadhi mambo ya kale inaweza ah, imeweka wazi kuhusu kweli nguva maisha ah, na maisha yake. Mkurugenzi wa makumbusho hayo bwana Paul Msemwa anasema mnyama huyo mambo mengi ambayo yamekuwa yakizungumzwa kuhusu mnyama huyo si ya kweli. Anasema nguva ni mnyama anayeweza anaweza na kunyonyesha kama walivyo wanyama wengine. Anasema wakati akinyonyesha husimama na kukumbatia mtoto wake hali inaweza kumfanya mtu aliyemona kudhani kuwa ni mtu. Anaeleza kuwa watu wengi hawajui kweli kuhusu nguva na baadhi wamekuwa wakisema kuwa ni nusu mtu. Kuna watu wanapotosha wanasema nguva ni mtu kwa maana kuwa chini ni samaki na juu ni mtu lakini si kweli hivyo aliweza kusema Anasema muda mrefu mnyama huyo hukaa baharini na kwamba anapenda mazingira mazuri na aturivu Dr. Msemwa anasema mnyama huyo huzaa kila baada ya miaka mitatu au saba na huzaa mtoto mmoja pekee Mtoto wa mnyama huyo anapozaliwa huwa na kati ya kilo 150 hadi 200 wakati nguva mkubwa huwa na kati ya kilo 400 hadi kilo 1000. Dr. Nsema anataja maeneo ambayo wanyama hao hupatikana kuwa ni Somanga, karibu na Rufiji, Kirwa, Mafia, Moa Mombasa, Tanga na Bagamoyo. Anasema endapo mazingira ya bahari yataendelea kuchafuka kuna uwezekano na kiumbe hicho kutoweka. Alisema kwa kawaida nguva hupenda maeneo turivu na yasiyo na vitisho. Uvuvi helamu mabomu na baruti utasababisha wanyama hawa kutoweka kabisa, jitia ya kutoweka kabisa kama jitihada makusudi hazitachukuliwa au mahususi hazitachukuliwa. Anasema mnyama huyo hupendelea zaidi kula majani yaliyo chini ya bahari maarufu kama mwani. 
huyu mnyama hapendagi kula wanyama wengine. Nguva ana rangi ya kijivu na umbo la mwili wake ni nyofu na uso wa umbo la nguruwe, yani uso kama nguruwe. Awapo katika maji, hutoa kichwa chake juu ya maji kuvuta hewa kwa kutumia mashimo mawili ya pua yaliyo pande wa juu wa kichwa chake. Dr. Msemwa anasema nguva jike ana chuchu kifuani na anaponyonyesha mwanae husimama kwa kutumia mkia wake ni ya chini na kukumbatia mwanae kama binadamu. Eitha anasema tayari wameanza kuwaelimisha wavuvi kuhusu mnyama huyo ili wamuonapo wasimuwe. Pia anasema kuna wavuvi walikuwa wakiwa wakiwavua na kuwala kwa kuwa nyama yao ni tam zaidi ile e, ya ile ya ngombe. Kutokana na mazingira kuharibiwa hivi sasa mnyama huyo ameanza kutoweka sehemu ambazo alikuwa akionekana. Alikuwa akionekana Dar es Salaam, Kimbiji, Buyuni lakini sasa haonekani tena na hali hii inatokana na usumbufu wa wavuvi na mazingira ya bahari kuchafuliwa. Hivyo ndivyo alivyoweza kusema msemwa. Nyama huyo ana aibu na anapogundua kuwa maeneo alipo kuna binadamu kuhama kwenda bahari mbari zaidi. Dr. Nsemwa anasema vifo vya nguva vimekuwa vikitokana na ajari za uh, bahati mbaya mfano kunaswa kwenye vyombo vya kuvulia kama vile jarife mshipi na kuongezeka kwa shughuli za uvuvi kwa upande wake mhifadhi mwandamizi B Adelaide Salema alisema wameanza kuelimisha wavuvi ili wanapowaona wanyama hao wasiwavue kwani kuna umuhimu wa kuweka maeneo tengefu kwa ajili ya kuhifadhi wanyama hao Tumeishauri serikali itengeneze maeneo ambayo mnyama huyo anapatikana ili wasitoweke Amefafanua mtawanyiko wa nguva upo zaidi maeneo ya, ya Samonga, Kirwa, Delta ya Rufiji, Mo, eh, Mohoro, Mohoro na Mafia kuanzia miaka ya 1960 Amesema nguvu amekuwa kionekana mara nyingi zaidi ya miaka ya na hamsini sehemu za Kilwa, Kivinje miaka ya na sitini sehemu za Mkwanja na mtapata miaka ya miaka ya na sabini sehemu za Kirwa Kisiwani, Kirwa Masoko na Kaole miaka ya na themanini sehemu za Somanga a pombwe na olel, a ole, olelo miaka ya tisa na tisini na sehemu za masoko pwani na miaka ya elfu mbili sehemu za somanga utigi ngorwe pombwe na mbonde sehemu zingine zilizolipotiwa kuwa na nguva ni lam pangani tanga buyuni kimbiji unguja pemba mafia na kisiju Dr. Nsemwa anasema nguva anahitaji kuhifadhiwa kwa kuto, eh, kutovuliwa kwa manufaa ya kizazi kilichopo na kijacho. Wakati huo huo anasema ukumbi wa kudumu wa viumbe eh, wa viumbe baolojia ni kati ya kumbi nne za kudumu zilizopo makumbusho na nyamba ana nyumba ya utamaduni. Alisema ukumbi huo ulianzishwa rasmi mwaka tisa na themanini baada ya kumbi nyingine kuwepo ambazo ni ukumbi wa chimbuko la mwanadamu ukumbi wa historia Tanzania na ukumbi wa mila na desturi za Tanzania anasema ukumbi wa viumbe ulipoanzishwa ulilenga zaidi maonyesho ya viumbe bahari na mara nyingi ulijulikana ukumbi wa viumbe bahari yani Marin Baroji Galale ameainisha ame, ame moja ya maonyesho yaliyopo katika ukumbi huo ni maonyesho ya mnyama nguva ambaye kwa mara nyingi amekuwa akiamsha akiaminisha akiamisha maswali na majibu ya aina mbalimbali mbali kutoka katika jamii kama ni nusu samaki na nusu mwanamke
anaeleza kuwa kutokana na mahitaji mbali mbali ya jamii yaliyojitokeza ilionekana kuwa ni saa sahihi kuwa ni viumbe kutoka katika mfumo ekolojia mbali mbali ili kuweza kukidhi haja anasema kwa sasa mikusanyo iliyopo imegawanyika katika sehemu kuu tatu kutokana na mfumo ya ekolojia ikitoka mkusanyiko hiyo anatoa mfano wa mfumo ekolojia wa bahari wenye wanyama wanyonyeshao akasema samaki uh, sa, uh, kamba kochi kasapweza miamba ya mtumbawe majongo bahari majongo bahari kono kono na kaa tuyatunze mazingira yetu hasa kwa kuacha uvuvi haramu ambao umekuwa ndio chanzo kikubwa eh, cha kutaka cha kutaka kuwapoteza wanyama hawa kwani tukiyatunza tutakuwa na nguvu we, nguvu wengi na wata, wataongeza sana uh, kipato cha nchi kwani watalii kutoka katika nchi tofauti tofauti watakuja kufanya utalii kwa ajili ya hawa nguvu mtazamaji hiyo ilikuwa ni samaki nguva yani uh, wanaingina na juu kana kama samaki mtu na yawezekana ukawa umejiuliza maswali mengi kuhusiana na huyu nguva na mpaka sasa utakuwa umepata jibu at least la wewe kufanya uelewe kwamba hamna kiumbe samaki mtu duniani au baharini basi unaweza katoa maoni yako kama umeweza kupenda hii video lakini pia uh, na lolote dukuduku unaweza ukatoa maoni yako kupitia ukurasa wa komenti Asante ulikuwa na mimi msadati tukutane tena katika makala nyingine kwa sababu hapa ni lengo letu kukujuza na kukufahamisha. Asante, bye bye.